И снова шалом, снова мир вам. И это видео я хочу посвятить моим ходатаям. И сейчас вы поймете, о чем и о ком идет речь. На днях пересматривал одно из служений замечательного служителя Божьего Варона Аша, который уже в вечности. Ну, к сожалению, рано он ушел. Но в его проповеди действительно там огромная глубина, которую можно смотреть снова и снова. И я действительно это один из служителей, которых я рекомендую христианам ну, смотреть и питаться. Варон Аш, Марк Инок. И он говорил там о ходатаях. И хотя я это слышал где-то раньше, но вот в этот момент очень сильно меня коснулся э, один аспект. И я хочу, ну вот просто кому честь, тому честь. Э, что ходатайство – это не только покрывать человека молитвой. Да, это один из путей, как мы поддерживаем руки Моисея, руки друг друга, как мы поддерживаем тех, кто впереди, это покрывать их молитвой, и это необходимое, э, необходимый элемент в служении даже апостолов. И апостол Павел об этом говорил, что говорит, молитесь за меня, молитесь, по вашим молитвам я буду дарован вам. То есть молитесь, и если это нужно было такому титану, гиганту в служении Богу, как апостолу, Павлу, то, безусловно, мы служители, кто находится на виду, впереди, под обстрелом, мы нуждаемся в молитвах. Но также есть, и вот об этом говорил Верон Аш, это те люди, которые жертвуют и сеют в жизнь служения, служителя, в церковь, где он служитель, тем самым, тем самым, то есть что делает молитва? Молитва ходатайственная молитва помогает мне, как служителю, не отвлекаться на какие-то раздражающие атаки, потому что они покрыты, потому что кто-то другой стал и защитил меня своей молитвой в этот момент, отбил атаку, то есть и я могу сосредоточиться на главной цели и полностью туда посвятить себя, не тратя время на какие-то постоянные мелкие разборки. Но также, когда человек жертвует и сеет в служителя, он а, таким же самым образом закрывает какие-то сферы его жизни, чтобы человек в служении Богу мог быть полностью, на 100% предан главной цели, для которой он в теле поставлен. И, может быть, кому-то не нравится это, и сейчас много критики насчет этого, и мы на самом деле сейчас с братьями готовим одну тему о деньгах, о финансах, хотим тоже сделать такой разбор всех этих правильных и неправильных моментов. Но, тем не менее, это есть в Писании, это есть в Слове, и у того же Павла он об этом говорил и не стеснялся. И я могу сказать, что благодаря тем людям, а есть люди в моей жизни, которые... Годы уже, годы поддерживают меня экономически. Годы, это даже не какие-то одноразовые, слава Богу, из-за это. Но есть верные люди, которые... Вот я, слава Богу, э, ну никогда не было такой необходимости просить что-то. Но эти люди сами, получив от Бога призыв, стали поддерживать лично мою жизнь и наше собрание в целом экономически. И благодаря этим людям, благодаря вам, вот вы понимаете, о ком я говорю, я, конечно, наверное, большую часть из вас не знаю лично, никогда не встречал. Может быть, и не встретимся мы на этой земле, но благодаря вам я сегодня делаю то, что я делаю. Благодаря вашему, вашему ходатайственному э покрову в экономической сфере, я могу не отвлекаться на какие-то житейские заботы, так как я бы это делал, если бы у меня не было этой поддержки, и мне надо было там бегать, доставать что-то, где-то э, зарабатывать эти, э, чтобы что-то купить там детям, э, платить аренду за квартиру и так далее. Но в сегодняшний момент Бог покрыл через вас почти все мои нужды, и я могу 
делать то, что, к чему призван, без каких-то отвлечений. И судя по отзывам, я могу видеть, что у этого есть плод и есть те, для кого это важно и полезно. И если я знаю, что и люди пишут иногда отзывы, я вижу, что даже если одна жизнь где-то поменялась, если хоть один человек не сделал каких-то ошибок, не пошел на поводу у врага, не, не попал в какие-то капканы, в которые он мог бы попасть, благодаря тому, что Бог дает мне лично делать, я уже рад. Я знаю, что это служение не тщетно. Поэтому я хочу выразить благодарность всем моим ходатаям в экономической сфере. И я уверен, что мы вместе разделим ту добычу и ту награду, которую Бог даст вот в этом служении Школы Христа. Потому что вы участники этого. Есть один человек, который поддерживает э, нашу семью уже и почти 20 лет. Почти 20 лет. И он не с этой стороны. И он не находится в таком огне, в каком-то таком движении духа. Но он это делает. И я, я, я думал, ну год, два, три. Потом уже как-то э, сложности стали. Во-первых, в Крым ты не можешь из-за границы ничего сюда даже послать, никаких денег. Но он находит пути, чтобы это делать. И я понимаю, что это такой плод, который, когда он придет э, в вечность, будет стоять за ним и будет говорить о, о, о том, что он сделал. Потому что сегодня я бы не сидел, возможно, и не говорил, и не высвобождал те вещи, которые Бог дает мне, если бы не этот человек и, и остальные, которые, как он, поддерживают и сеют. Есть люди, которые, э, ну вот они говорят, вот хочу поддерживать, но нет возможности много. И он посылает там несколько сотен рублей в месяц. Так это, как вот Павел сказал, усердие, оно от, от, от того, кто что имеет, а не то, что не имеет. И относительно того, что имеет человек, и он высвобождает, может быть, он даже дает намного больше, чем другие, вот этими двумя-тремя сотнями рублей. Поэтому... Пусть Отец Небесный, вот сейчас я действительно вкладываю в смысл благословения, не просто абы сказать, благословил вас Бог. Я действительно призываю в жизнь всех моих ходатаев Божье благословение в ваши житницы, кладовые, в ваши дома и семьи, в ваши души и тела во имя Юд Хей Шуа. Пусть Господь наполнит и отсыпет вас, вам мерой доброй, утрясенной и нагнетенной в том эквиваленте, в котором вы сегодня нуждаетесь в чем-то от Него. Аминь. Так устроил Господь, что один в поле не воин что даже апостолу нужна была поддержка, и он говорил об этом в своих посланиях э, церквям. И в, этом, вот, в этой битве мы участвуем вместе с вами. И я осознаю, что меня бы сегодня здесь не было, и вы бы не смотрели эти видео, ну, просто не было бы возможности даже это сделать. Но сегодня я здесь, сегодня есть вот какие-то технические возможности, у меня есть время, чтобы проводить его в молитве, в размышлениях, заниматься там служением и, и интернет-служением, и... Ну, вот, служением здесь, в Крыму, в Симферополе, благодаря тому, что у меня, мне Бог дал ходатаев. И я э, обогащен э, моими братьями и сестрами э, не только экономически, но прежде всего э, духовно, потому что я знаю, что если Бог кому-то, где-то, там говорит «Благослови Юрия Кузьмина и поддерживай его жизнь», при том, что Юрий Кузьмин ничего не попросил у этого человека, я знаю, что если Бог это делает, значит то, что делаю я, важно и нужно для него. Какой бы служитель не был мощный, сильный, Ему тоже нужно осознавать, что он не бьет по воздуху, что есть результат и есть плоды. Поэтому всем, кто в теме, еще раз мир и шалом. И идем дальше.